എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിൽ ലൈറ്റ് റേസ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പതിച്ച് അത് നമ്മുടെ ലെൻസിൽ വന്ന് വീണ് അവിടുന്ന് അത് കൺവേർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുവാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റും നമ്മുടെ കണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പരിധിയിലധികം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് അല്ലേ ലെൻസിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം അതിന് രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് നിയർ പോയിൻറ്റും മറ്റൊന്ന് ഫാർ പോയിൻറ്റും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണിൻ്റെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കണം കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ ലെൻസിൽ നിന്നും വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇനി ഈ ഫാർ പോയിൻ്റ് ഫോർ എ ഹെൽദി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് തിയറിറ്റിക്കലി അതായത് എത്ര ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെ പോലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ഓഫ് അവർ ഐ ബിയോണ്ട് വിച്ച് അവർ ഐ കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും ഒരേ ലെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിലുള്ള ഒരേ ലെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സീലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നുകൂടി ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ ആ വളവ് കൂടുന്നു ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് കുറയുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറയുന്നു ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോക്കസിലാണ് അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോക്കസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് കൺവേർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് റൈറ്റിനയിൽ തന്നെ വീഴുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് മനസ്സിലായോ ദൂരെയുള്ളൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അത് കൺവേർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെറ്റിന മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇനി നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ വേറെ കേസുകളും പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ബിയ
ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ കേസിലെ ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് ഇനി അടുത്തുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അടുത്തുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ എഫിൽ ടു എഫിന് ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് കണ്ടോ ഒന്നും എഫിൽ വരുന്നില്ല എഫിനും ടു എഫിനും ടു എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടിലും എൻ്റെ ഡബിള് ഏ ഇവിടെയാണല്ലോ ടു എഫ് കിടക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് അപ്പൊ ടു എഫ് എവിടെയാ ഇവിടെയാ കിടക്കുക അപ്പൊ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിലോ ടു എഫിൽ അപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിലോ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് അപ്പൊ പിന്നെയും ദൂരോട്ട് പോകും അപ്പോ അടുത്തുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലെൻസിന്റെ കണ്ടോ കർവേച്ചർ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ലെൻസ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഇമേജ് അറ്റ് ടു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റെറ്റിനയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നോക്കിക്കോണേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെൻസ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലെൻസ് വരച്ചു ഇതിലേതിനാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടുതൽ ഇതിനാണ് അല്ലേ ഇതാണ് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടുതൽ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിനല്ലേ വളവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാ വക്രത കൂടിയത് ഇതല്ലേ ഇതാണ് ഇത് വക്രത കുറഞ്ഞതാണ് കർവേച്ചർ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൂരെയുള്ള ആളെ നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കുറയുന്നു എന്നിട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നു അതേസമയം അടുത്തുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കൂടുന്നു അതെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറയുന്നു അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് ലെൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്നതാണ് ദ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഐ ടു ഫോം ആൻ ഇമേജ് ഓൺ ദി റെറ്റിന ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദി ഐ ബൈ വേരിയിങ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്ന ചില ഫിഗേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ലെൻസ് കാരണം ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫിഗർ നോക്കാം അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീണാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്ത് റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീണ് ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഓഫ് ദി ഐ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ പവറിന് ചേഞ്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഐ ബോൾ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുക ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ ഡാഷ് എന്ന് ആ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിയർ പോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ അവയുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് റെറ്റി
even though distant objects are clearly seen. This defect of the eye is the long sightedness. The near point of the eye of such a person will be at a distance of more than 25 centimeters. Long sightedness in the reasons in the way in the kandinde eyeball in the size cherdawa alengil lens in the power korayuga. Here under situations in the long sightedness where in the other kandinde or figure in a rough fight to archidikiana. Even a adathola object under. Adathola object in the image clear right to the retinal than the kit under the Ibidana kit under the Pakshe, either anamad eyeball eyeball and size core new in the Varnal, other in a corch in a okay in a maripui. Ipenda sambo which other is in the radius of curvature, is in the radius of curvature in an air in the lay. That Adim undirna shaking normal eyed lens in a circle on the air show. Ipenda sambo which you on the mood chair the eye for the radius of curvature could earn a chain. The radius of curvature would be the sambo in the focal length could focal length could upper power of the lens in the sambo vicum. The other power of the lens number in the one by F on the number of the children lay. Focal length kudi in the varimbo F kudi in the varimbo P in the sambo vicum korim. Ale Adana E and the guiding of Adana suji pitcher. Ada either long sightedness nor a car and angle. Eyeball the size korayin no. Eyeball the size korna pin the sambo vicu. Focal length kudi. Focal length kudi pin the sambo vicu. Power koranyu. Long sightedness or la or alta can in the lens in a. E 25 cm distance to the object in the image. Retinal is the same. That is the same. That is the same. That is the same. convex lens the same. That is convex lens That is the same. 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 the the Effectively, in the sambo, you know, this uh, near point in the varina, twenty-five centimeter than a ki mata, this mundil and amuru convex lens which you would can change another. Eer kaiya mana, number textbook le figure six point five le kanachi another. Okay, upper remedy for long sightedness in the varina, or a convex lens with suitable power use here and the ladana. In the amuka long sightedness in the area opposite situation. Allogica, other either Dure or Ladena Kanan, Patinilla, Adutho Ladena character at a Kana Patinunda. Avru Kari one every day figure like Anichi Near point Lola object in day. Image of one of the character at a retinal one the Vidun. Pakshe, one of the Dure or La Vastavilan object in the Mirina, light tracer, retinal ala in front of the retina. Retinaki Munilana one the Vidun. This is the defect of near sightedness. That is the first thing clear. It is the first thing clear. It is the first textbook near sightedness. It is the definition of correction. Normal eyesight is the far point. It is the infinity. It is the first thing clear. Near sightedness is the same as the far point. That is the infinity. That is the definite distance. That is the definition of near point and the far point. We will remedy near sightedness. We will remedy this point. 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 We Diverge the diverging lens we use the concave lens. This is related to the textbook. We will see the problem. We will see the problem. We will see the problem in vision. We will see the prescription. Plus 1.5D, that is minus 2D. This is the prescription. This is the prescription. Plus 1.5D, that is minus 2D, and the power of the lens. That is why we have to the chapter. Positive power is convex lens. That is why the lens power is negative, and the 
കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രസ്ബയോപ്പി അതായത് വെള്ളഴുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് തന്നെയാണ് ഇത് എൽഡേർലി പീപ്പിളിന് വയസ്സായവർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഐ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെയും നിയർ പോയിൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സിലിയറി മസിൽസിൻ്റെ എഫീഷ്യൻസി കുറയുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ അതുപോലെ ഇവരുടെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനും കുറവായിരിക്കും ഇതിനുള്ളൊരു റെമഡിയും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഐഡോണേഷൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് ഐ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ കോർണി എടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് നമുക്കൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കണ്ണും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്ടുകൾ ഉടനെ ഇതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്